吗？到底想干嘛？不要害怕，啊，我是为你好。我觉得你非常有希望获得这种前台的工作。真的吗？那是当然，我不会骗你的。哎，走两步。啊？走两步，我得看看你的仪态呀、啊，对不对？来，哦，三十，三十，不错。我告诉你，不是每个应聘的。都有机会获得前台这份工作的，公司的要求那是模棱两可的。最关键是你能不能满足我的要求。这也算订婚戒指，小丫头，来，我告诉你，来吧，小姑小野猫，带劲！看看，喂，喂，嫂子，是我刘星川，我现在跟曼曼在一起。他怎么跟你在一块呢？出大事了，嫂子，你赶紧过来一趟吧。怎么了？曼曼今天不是去面试吗？然后不知道怎么搞的，他就，他就被人给，给，给怎么了？你好好说话，别吞吞吐吐的。给侮辱了啊！他是一直在哭呀，那眼泪流的跟小河流水一样，那脸白的像张纸。我我真的。哎，真哥出差应该还在飞机上，我实在没有办法给你打电话的，嫂子，你赶紧过来一趟吧。我一个大老爷们，我也不好劝呀，更不好问细节。还是在你们女人对女人说话方便，接下来该报警报警，该取证取证，你说是吧，嫂子？好，好，好，我知道了，我马上过来啊。哎，东西你们一会儿帮我收一下，我有急事，我先走了啊。哎，姐，你还回来吗？出什么事儿？问我呢？爷爷要吃了吗？今天没吃啊，赶紧吃！哎呀，你跟我说出什么事儿了？你赶紧吃！好，好，好，好，我吃，我吃。啊，说吧，曼曼出事了，她被劫色了。哎，这小妖精，这二货，我。我早知道他要出事儿的，我早就知道他要出事儿啊！刘星川给我打电话了，我现在去处理啊！你好，你怎么给我打电话？杨真，杨真出大事了，你赶紧回家吧！我跟你说，有一个叫刘星川的混蛋，你认识他吧？你妹妹慢慢被他欺负了，都是我不好，我没有照顾好他。你说我要是死了到那边来跟你爸，我怎么交代？我怎么跟他见面啊？妈妈，妈妈，你没事吧？哎呦，受委屈了，受委屈了。哎呀，你干嘛？啊？我理解理解，你现在业务所有的肢体接触，没事儿啊。谁让你叫他过来的？我我是为你好啊，这种事情发生总得有家里人出面吧。他就是罪魁祸首，要是不是因为他非逼我出去找工作，我会变成这样子吗？不是，曼曼，你遇到这个事情呢，嫂子也觉得很难过，但是，咱们现在得先解决问题啊。走，跟嫂子去医院，时间长了可就不好取证了。哎。取什么证啊？这这是个技术问题，我回头再给你解释。小刘，哎、你报警了吗？我还没，嫂子。我吧。哎，因为这个事情你还要报警啊？慢慢，你不想报警啊？行吧，不报就不报。
但是咱们得正视这个问题，好不好？你把这个事情来龙去脉，你跟嫂子说一下。哎呀，你少假惺惺了，好不好？还不是因为怕我在家吃白饭，把我推入火坑。不是，小刘。哎，谢谢你啊，那个，你这边还有工作啊，你去忙吧。嗯，我没事儿，我下午请假也可以的。哎，慢慢交给我吧，我们呢可以聊一点女人之间的话题。哦，那那那那你们聊，我还得去上班。慢慢，你给嫂子说一下，这个人是什么人呢、啊？就是那家贸易公司的人事经理。那发生这件事情的时候是在什么地方？咱们公司那个消防通道里边啊。你喊了吗？当然喊了。没有人听到吗？那我不知道有没有人听到。反正到最后我就甩了他一巴掌，然后我就跑了。甩了他一巴掌，那他他进行到哪一步了？我我知道了，让你回忆这个是很痛苦的，你不用勉强。就。就他的咸猪手，他摸我这里，然后呢？然后他的咸猪嘴就这样，就这样过来啊！你你你反抗了吗？我当然反抗了，我不是跟你说了吗？我甩了他一巴掌，我就跑了呀！甩了他一巴掌就跑了，完了啊！还好还好还好还好，我是被非礼了呀，大姐。不是，我我还以为你以为什么？你以为我被别人强奸啦？嘘嘘，吓死了！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！不是解决你们这种恩怨的地方。嗯，称什么来着？老板，我姓刘。给你放两千字假，带薪，去处理一下伤口。谢谢了。嗯。杨真，你让我太失望了。你看，甚至你就干出这种事儿。对不起，老板，我一时冲动，下次不会了。下次？你还想要有下一次？你是要把公司变成综合格斗俱乐部吗？不是，老板，你不知道这小子对我妹妹做什么了，占我妹妹便宜。不管你们有什么私人恩怨的地方，这是公司，知道吗？知道。对不起，我错了。你也放假，出去。哎，不是哥，干嘛呀？跟见了鬼似的！哥，你别打我了，我求求你了！哎呀，我不打你，我就想跟你说两句话。不是哥，我因为这个事儿，你又你又套路我。我因为这个事儿，我工作都被老板给给,给放假了。我刚才也被老板给放假了。哎呀，你过来，我就想跟你说两句话。不是哥，那那你那儿？哎呀，一个大老爷们儿，这还怕这玩意儿啊？快过来。哎，行了啊，你说说吧，你跟我妹是怎么认识的？陈哥，我今天才第一次见到你妹，第一次，一直这么随便啊？不是我，我随便什么了？你过来，我看看，疼吗？疼。下手是有点重，下次哥轻点啊。啊，还有下次啊？说说吧，以后怎么打算呢？什么怎么打算呢？男人是不是应该敢做敢当？嗯
，男人是不是应该一口唾沫一个颠儿？嗯，那你是不是应该对我妹妹负责任？嗯，呃，不不不，不是哥，怎怎么突然这么问了？我有点懵，我都还没准备好呢。好多人一开始都没准备好，我跟你嫂子结婚的时候也没准备好。交过几个女朋友？卡里有多少存款？钱都在我妈那儿。现在还租房子住呢？不是哥，你你是不是有什么误会啊？我对你有什么误会？你肯定有误会。那会非礼什么意思啊？被非礼就是被调戏了，顺带吃了把豆腐。就这样了，啊，就这样了。不，你瞧他那样，他他,他也没被怎么着啊。你要又没什么事儿，你以为有什么事儿？哎呦，坏了，赶紧给杨峥打个电话。我跟他在电话里边说，他妹被人家那那那什么了？哪个什么了？就就是那什么了。哪什么了？你怎么跟他说的？不是你怎么跟我说，我就怎么跟他说的。我就跟他说那个叫刘新川的家伙把他妹妹给那个什么了。我是这么跟您说的吗？不，那你怎么跟我说的？喂，杨正，妈下午是不是给你打电话了？妈妈没事儿，一点事儿没有啊，一根汗毛都没掉，是个误会。哎，对对对，跟那小刘一点关系都没有。你不觉得现在跟我说这些有点晚了吗？可让你们给害惨了！怎么了？我今天当着公司几十双眼睛，把人小刘给打了。他好可怜啊，这倒霉啊！你还笑，还不是因为你、啊？不是，那伤的严不严重啊？你快给人好好道个歉去啊！就是就是，误工费、医药费，咱们全出了。重点不在这儿。重点在哪儿啊？大老板给我放假了，让我闭门思过。啊！杜磊，我也是受害者啊！嫂子，你干嘛不叫我哥，要叫他来啊？咱们这是定量包货，精细活你哥那当量太大，控制不住。对啊，我现在眼睛还疼着呢。这种混蛋啊，得收拾，不然不知道祸害多少小姑娘。沈明宝小姐，你的简历我们已经看了，请你自我评价一下，有领导和组织能力吗？我在原单位组织过多次罢工。呃，我还有一个非常重要的问题想问你。你为什么要离开你原来的公司？好吧，这个问题你不用回答。沈小姐，啊，借一步说话。听到外面的声音，想必外面也听不见里面的声音。你说的太对了，你非常的敏锐。我相信你非常的需要这份工作。嗯，是啊。那您觉得我有希望吗？我觉得我这个薪资要求是不是有点高啊？我觉得你非常有希望，不过得是在。我的帮助之下，您这什么意思啊？我听不懂哎。什么意思？你不懂吗？嗯？人长得丑，你想得到他嘞呀你！哎呀，你缠着我干什么呀？我娘，你你我不会，这什么？开镜头！别拍，别拍，周爷！我个屁呀！
我现在宣布，你社交死亡，职业生涯也就此结束。杨小薇、杨小五、杨小熊、杨小壮，给谁取名字呢？哎呀，这掉的头发，我这这这闲两天就给你闲成这样了。哎，老婆，你说我是不是应该闲着的时候把这个发际线去植一植啊？我这现在这，哎呦，快快快！哎妈，你别见去啊！不是，我今天有表演，来不及了，我先走了啊。哎，我跟你一块去呗，正好帮你拍拍照片什么的。哎呀，不用了，你别给我捣乱啊！好好在家待着，我走了啊，再见。你也要出门啊？啊，让一下。你干嘛去啊？找工作。哎呀，你哥，我好不容易休息两天，听说你昨天不是掉了十个星吗？今天帮你打回来。你打的比我还差呢。哎呀，不就找工作吗？回头我给你安排到我们公司去。这个可以啊。你们公司总监级别以上的人有没有单身的？好像符合你要求的都结婚了。那你们公司不适合我。哎，玩两把再走啊。拜。哎，老婆，你去哪儿玩？我跟你一块儿去。一起去菜市场。我丢不起这人。小沈，你老公啊？是啊，今天没上班呢，今儿休假。来，就这些，好嘞。儿子，来他们家吧。干什么呀？哎呀，他们家有 bug。小沈，你的菜。我上不上班跟他有什么关系？什么都打听。哎呦，行啊，你看这玻璃心。我就说不来嘛，你看来怎么着了？让人当成游手好闲吃干饭的了。人家就是跟你寒暄寒暄，寒暄你懂不懂？不懂。人家跟你说，哟，今天没上班呀，就跟说，呀，你看今天天真好呀，哎，你吃饭了吗？哎呦，最近又瘦了，哎呀，这帅哥你怎么这么帅呀？是一个道理。不行了，我闲着我心慌，我跟你说啊，我最近闲的我心率都不齐了。有病啊？有病就得吃药。走，买药去。分手快乐。祝你快乐，怎么有什么杀气呀、啊？好好男人不会让心爱的。安花，我现在已经岁月静好了，我想安静一会儿。我跟你说啊，你看，就这张照片，甜品摆的端端正正，这明显是摆拍，他作秀给你看的。你不要再骗我了。我什么时候骗过你啊？你无时无刻都在骗我。听说分手了？听谁说的？那看来是真的，这得庆祝一下啊！哎，借你胳膊拍张照。我出场费可很高的。你觉得我付不起吗？去死！不愧是薛大小姐啊！招唤人的方式都这么独特，怎么拍？来，你把头转过去，头转过去。你这个身材啊，现在已经很好了。如果在我的带领下，我跟你讲，会变得更好，而且会。你，有事儿有事儿干什么？哎哎，别！干什么呀？我正忙着呢。这这，你看，他真的有新男友了。我跟你说啊，这凡事啊，都得往好的地方想。这哪里能看出好的地方啊？你看啊，这是在吃午饭。你想啊，这午饭总比早饭好吧？我，我先忙去了啊。
你很好，但是你和我不可能。为什么？你到底是喜欢我的脸，还是喜欢我的钱啊？这还没怎么喝呢，就醉了。走吧，送你回家。不用了，我有司机。今天。对不起啊，来，敬你一杯。没关系。可惜。薛可心，可心，我错了，薛可心，你疯了，你不要命了，你追车，我真的错了，可心，你原谅我好不好？你哪儿错了？我哪儿都错了。哎哎，可心，可心，你等等我，郑叔，你慢点开，这很危险的。放心吧，没事儿。你在前面停下车呀！不停，他自己愿意追的，追不上他就停了。可心，陈同刚，你疯了呀！你不要命了？路上多少车呀？我错了，你下来，我有话要跟你说。你有什么话说？你也不能这样。哎哎,哎，郑叔走了吗？你腿没摔断啊？没断。命挺硬的。挺硬的。你不是有话要跟我说吗？说吧。我我喜欢你，我现在每天都在想你，想的我脑子都疼。你是摔出脑震荡了吧？可能吧。你爸愿意把我当猴耍，那就让他当猴耍好了，谁让他是你爸呢？你想让我当霸道总裁，那我就做霸道总裁，我把公司救回来，好好的还给你了。等我一下，薛可心，我想明白了，人生短短几十年。人不能因为怕摔倒就不往前走了。如果你跟我想法一样，咱俩试试。薛可心，我爱你，你愿意嫁给我吗
，这就是你给我准备的求婚戒指啊？嗯，连颗钻都没有。手指、啊，戴哪根手指你都不知道，这根。<笑>